Hola, muy buenas, esto es Cocina y Zampa y hoy vamos a preparar... Estofado de ternera Vamos a comenzar la receta sacando la carne, que seguramente la tendréis en refrigeración y la dejaremos que se atempere mientras troceamos las verduras Voy a comenzar cortando la cebolla en trozos semigruesos A continuación hacemos unos cortes al puerro y lo pasamos por agua para eliminar los posibles trozos de tierra que pueda tener todavía dentro Y troceamos Seguidamente trocearemos el pimiento rojo y el pimiento verde, eliminando previamente las semillas de su interior. Por último laminamos un par de ajos y reservaremos todas las verduras para después de marcar la carne. Vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva en una cazuela, ponemos fuego alto y cuando el aceite esté muy caliente pero sin que llegue a humear, ya que lo estaríamos quemando y estaría perdiendo sus propiedades, en ese momento introducimos la carne. La dejamos unos 10 o 15 segundos antes de empezar a revolver, damos unas vueltas y la dejamos unos 20 o 30 segundos más. Si vais a hacer más cantidad de la que estoy haciendo yo, o tenéis una olla muy pequeña, os aconsejo que marquéis la carne en dos o tres tandadas. Una vez hemos sellado la carne, la sacamos y la reservamos para más tarde. En esa misma cazuela y con el aceite y los jugos que ha soltado la ternera, vamos a introducir todas las verduras que teníamos troceadas. Ponemos fuego medio, echamos un punto de sal, que hasta ahora no habíamos echado nada, un poco de pimienta negra recién molida y dejaremos pochar durante 10 minutos. Durante este tiempo iremos dando alguna vuelta a las verduras. Una vez tenemos pochada la verdura, vamos a echar como una cucharada de pimentón dulce, revolvemos durante unos segundos e introducimos la carne con todos los jugos que ha soltado. Damos un par de vueltas y vertemos el vino y el agua. La cantidad de agua y vino que he utilizado la tenéis en la lista de ingredientes, pero básicamente lo que suelo hacer yo es cubrir y un poco por encima. Y prácticamente misma cantidad de agua que de vino. Seguidamente voy a ponerle las dos hojas de laurel, subir a fuego alto y cerrar la olla a presión. Cuando comienza a salir el vapor, bajaré a fuego medio y lo dejaré durante 35 minutos. Si lo vais a hacer en una olla convencional, poner fuego medio bajo y dejar durante aproximadamente unas 2 horas. Una vez han pasado los 35 minutos, retiramos la olla del fuego y mientras va bajando la presión de la olla, vamos a pelar y a lavar unas patatas y también pelaremos y trocearemos unas zanahorias las cuales también podéis añadirlas al principio de la receta con las demás verduras. A mí me gusta añadirlas en este momento para que conserven más su sabor y den un poco de color al plato. Una vez ya no tiene presión la olla, quitamos la tapa, ponemos fuego medio alto e introducimos la zanahoria cortada y la patata mientras la vamos cascando para que suelte el almidón y engorde la salsa. A continuación dejar sobre unos 25 minutos o hasta que veáis que la patata está tierna. Aunque recomiendo que a mitad de la cocción de la zanahoria y la patata probéis de sal y rectifiquéis si fuera necesario, ya que hasta este momento solamente la habíamos echado a las verduras. Podéis pinchar la patata con un palillo o con un cuchillo para ver si la tenemos ya tierna. Si se hunde con facilidad, retirar la olla del fuego y dejar reposar durante 5 o 10 minutos antes de servir. Y bueno, aquí ya solamente quedaría emplatar una ración. Espero que os haya gustado la receta y ya sabéis, cocinarla y después zamparla. No te olvides dejar un like si te ha gustado o te ha servido este vídeo. Y si quieres seguir viendo más recetas de este canal, suscríbete. Gracias y hasta la próxima receta.